抹茶の立て方が分かったでもまだ入り口に立っただけに過ぎない自分好みの抹茶なんて実際に飲んでみないとわからないそもそも抹茶を立てるときに一体何を変えると味が変わるのか急須で入れる他のお茶に対して茶筅を使う抹茶は抹茶特有のものとして泡の存在がある同じ抹茶を立てるにしても茶筅をしっかり振り続けると泡がたくさんできるし振る時間が短いと泡もそんなに立たない泡があるのとないのとでは見た目はもちろん飲んだ感じもきっと違うはず抹茶の立て方はなんとなく分かってきたけどどうすれば自分好みの抹茶が立てられるのかを探っていきましょうでまずは今まで通りに泡がある程度しっかりある抹茶を立てますこれ茶筅で立てやすい立てにくいってありますね慣れというのももちろんありますけど持った時のフィーリング前後に振った時のフィーリングいかに細かく動きを調節できるかがいい茶筅かそうでないかの差になりますね自由自在に泡が作れるようにやっぱり茶筅にはこだわりたいところですはい出来上がりもちもちですねこんどはねあわをあまりたてないようにまっちゃをたてましょうちゃせんのふりかたいがいはねまったくいっしょですまっちゃのりょうおゆのりょうおゆのおんどはいっしょですあわがないまっちゃというのはそのりゆうがいくつかにわかれますまっちゃのたてかたがわからないちゃせんをうまくあつかえないいわゆるしょしんしゃのひとは抹茶を立てても泡ができない抹茶になりますまたお湯の温度が低くなると泡立ちが弱くなりこれもまた泡がない抹茶になりやすいですこれら2つは泡を立てたくてもできないいわゆる失敗の抹茶なんですね今回それとは別に泡をわざと立てないようにします泡を立てなくても抹茶の濃さが一定になるように丁寧に茶筅を動かします茶筅を振るのをできるだけですね前後前後ゆっくりとで底の方に溜まってあるしっかりと濃く練った抹茶をですね全体になじませるように動かして完成です見た目は全然違いますねさあどう違うんでしょうかまずはしっかりと泡立てている方いただきますこれはよく飲んでいる抹茶の味ですね美味しいですね口当たりがまろやかですごくうまみ甘みをしっかりと感じますでは続いてあまり泡立てていない方ですねいただきますさあどういう味がするんでしょうかアワがないからそのまま抹茶の味お茶の味をダイレクトに感じますねお茶の濃度感濃い薄いっていうのをしっかりと感じられるのは泡がない方がしっかり感じられますアワがある方は泡の体積があるのでそんなに抹茶自体を飲まないんですねそれに比べて泡が少ない方は液体も結構飲むのでよりお茶の味がしっかり感じられるという感じですねつまり下の上に乗る抹茶の量が違うと泡があるとその分抹茶の量が減って泡がないと抹茶の量が多くなるのでお茶の味がより感じやすいとそういうことですかね泡はないよりはあった方がいいでも
ありすぎるとお茶の味っていうのがぼやけてしまうなんかそういう関係性ですね泡があるないゼロか百かじゃなくてその間の抹茶全体における泡の割合をどのくらいにするのかそのあたりがポイントになってくるということでしょうかまあ泡立てた方が美味しいですねうん味の違いっていうのは思ったほどないかな味の違いというよりかは口当たりの違いによってその飲み物の受ける印象っていうのがだいぶ変わってきてる気がします口当たりね口当たりをどうしたいのかうん口の中に入ってくる抹茶の量どのくらいにしたいのかを考えると泡の量が決まってくるとなかなか深いですねお茶の味を左右する重要な要素として何度のお湯を使うのかというのがあります普段抹茶は80度ぐらいのお湯で立てていますこれは沸騰させた100度のお湯をそのまま使うと温度が高すぎて抹茶が苦く渋くなるんですねじゃあ低い温度で立てると味がどう変わるのか興味ありますねということで冷たい水氷水で抹茶を立てましょう抹茶の量と水の量は普段と一緒ですで立て方もね一緒にしていますこれよく見てください氷が入っていますよね氷水です冷たいですよで軽くなじませてから前後前後に振りますでもいつもと違う泡が全然できない泡が立ちません長い時間これ前後前後って振ったんですけどもね本当に泡が立たないんですよ泡が立たないのでこの仕上げとかもあんまりできないっていうことでもうさっと揚げたらこんな感じですどんどん泡が潰れていってますね冷たい水だとやっぱりね泡が立たないね泡立てたいっていう人は基本的に温度を上げないとうまくいかないですね見た感じは本当に泡立ててもやっぱり熱くないと泡が立たないのかなではいただきますおお冷たいどうでしょう、うん、うんすごく旨味がありますね、うん、お茶を入れる温度が低いと旨味甘みが出やすいからですねで冷たいのですっきりとした味わいでねすごく美味しいです冷たい方がですねいろんな味特に旨味甘みというのは感じやすいです冷たいと後味に苦味渋みっていうのは若干感じやすそうですね面白いこんな感じです泡がないと冷たい方が美味しいですねこれは夏にいいですよねで、泡があれば温かい方がいいかな、うん、ぜひ試してください面白いを立てる音を楽しんでください。